La estrella de Hollywood, Bojack Horseman, presenta en su serie mucho más que el ambiente de excesos de las altas esferas. Personajes humanos con profundos dilemas sobre su identidad conviven con híbridos animal-humano, conscientes de su identidad y su misión en la vida. El caso de Bojack es peculiar. La sensación de falta de sentido de la existencia se mezcla con el deseo desesperado de encontrarlo. Si habéis reconocido la melodía anterior, sabréis que la otro dice. Supongo que solo intentaré hacerte entender que soy más caballo que un hombre o que soy más hombre que un caballo. Esta duda es la que vamos a intentar resolver hoy con MATLAB, dejando el tinte filosófico a los guionistas y utilizando una red neuronal artificial para solucionar este conflicto. Bueno, pues una vez estamos en el entorno de MATLAB, vamos a comprobar lo primero de todo que estemos en el directorio correcto donde se encuentra nuestra imagen. Ahora, con la función IMREAD, vamos a leer esta imagen y la almacenamos en la variable IMG. Con IMSHOW y entre paréntesis nuestra variable IMG, comprobamos que se haya cargado correctamente. A continuación creamos una copia de AlexNet en el área de trabajo de MATLAB. AlexNet no es otra cosa que una red convolucional con 650.000 neuronas, en base a 1.200.000 imágenes en alta definición. Con Ed.layers podemos inspeccionar las capas de la red haciendo referencia a la propiedad de capas de la variable. Aquí vemos una primera capa, que es la imagen, el input de la imagen, y la última capa que es la categoría en la que se incluye la imagen, es decir, ya es el output. La red tiene cinco capas convolucionales y tres capas totalmente conectadas, como se ha observado en la lista. La imagen que se muestra en pantalla muestra un pequeño esquema de cómo funciona esta red. Tenemos el input de la imagen, las capas convolucionales en el medio y finalmente tenemos las capas totalmente conectadas y la clasificación final. Vamos a inspeccionar una primera capa correspondiente a la entrada de imagen, mediante indexación regular de matrices. Vemos que nos aparecen aquí unas dimensiones, 227, 227, 3. Vamos a ver qué significa esto. Esta imagen en pantalla nos muestra cómo funcionan estas dimensiones. Las imágenes en escala de grises se presentan en MATLAB como una matriz M por N, con el valor de cada elemento que representa la intensidad del píxel de la imagen correspondiente. Las imágenes en color se representan como una matriz M por N por 3, con los tres planos N por N que representan las intensidades rojas, verde y azul, RGB. Cada capa de la red tiene propiedades relevantes para este tipo de capa. Una propiedad importante para la capa de entrada es Input Size, que es el tamaño o dimensiones de las imágenes que la red espera como entrada. Como vemos que el tamaño de la imagen de entrada es 227 por 227, vamos a ajustar el tamaño de muestra de esta imagen. Esto se hace con la función imresize y metiendo como variable img y las dimensiones que son 227, 227. Esto lo almacenamos en la variable donde habíamos cargado la foto que es img. Nuestra imagen ya tiene el tamaño correcto para ser analizada. Ahora vamos a extraer la última capa de red, que era la de las categorías. Entonces escribimos layer, que es donde tenemos almacenadas todas nuestras capas, y entre paréntesis ponemos end para acceder a la última capa. Todo ello lo almacenamos dentro de la variable outlayer. A continuación lo que vamos a hacer es que los nombres de las clases los vamos a almacenar en la variable categorías. No vamos a poner acento para evitar conflictos. Bien. Ahora vamos a utilizar la función de clasificación con la variable net de red de AlexNet para predecir el tema de nuestra imagen almacenada, la imagen de Bojack. Almacenamos la predicción de la red en una variable llamada pred y todas las puntuaciones de predicción en una variable llamada scores. Vamos a hacer un gráfico de barras en el que incluimos las puntuaciones de similitud. Bien, aquí lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es crear una matriz lógica con puntuaciones altas que tenga el valor 1, donde las puntuaciones de coincidencia sean mayores que 0,01. Vamos a poner que ese es nuestro límite de coincidencia. Ahora usamos de nuevo la indexación lógica para crear un gráfico de barras de los valores de predicción que están por encima de este valor que hemos especificado de 0,01. Ponemos gráfico de barras y especificamos que los scores sean solo los high scores. Como vemos en el gráfico de barras hay 16 valores, que aún no están etiquetados, entonces vamos a indicar el número de nombres que debe contener el eje X de nuestro gráfico. Para ello usamos la función set, y en el eje de la X vamos a especificar que tiene que haber etiquetas del 1 al 16. Usando de nuevo la indexación lógica y la función labels etiquetamos el gráfico de barras con los nombres de clase correspondientes.
ya podemos observar las categorías que tienen una mayor puntuación de similitud y tenemos Muscle, eh, Holster, Pinscher en miniatura y Máscara. Bien, pues vamos a mirar en el diccionario de Oxford qué significan estas palabras. Tenemos que Muscle es la parte proyectante de la cara, que puede ser la nariz o la boca de un animal como un perro o un caballo. Vale. Después tenemos Holster, que tenemos que es como una funda de, de arma, de una arma de fuego. Vamos a ver en Google Imágenes qué pinta tienen. Sí, en el fondo esta marrón podría ser un poco parecida a la, a la cara de Bojack, con lo cual no está del todo mal identificada. Eh, máscara se refiere a algo que cubre la cara, claro, sí, y que puede asustar a otros. Esto me recuerda un poco a, a la máscara de caballo, y es cierto que se parece bastante a este tipo de máscara. Y también tenemos que la definición de máscara se refiere a una persona enmascarada. Si buscamos Pinscher en miniatura, tenemos que es un tipo de perro, que es entre negro y marrón, que bueno, no se parece mucho, pero ha identificado un animal en la foto. Para dejar el gráfico de barras con las categorías que más similitud tienen con la imagen, vamos a cambiar el High Score a 0,04. Y así vemos que las cuatro categorías que se quedan aquí, si ponemos el Stick Labels, son las imágenes que hemos buscado. Este estudio nos permite concluir tres cosas. En primer lugar, que la imagen de Bojack tiene mucho más de animal que de ser humano, que la forma de su cara puede recordarnos a la funda de una pistola, y por último, que utilizar Deep Learning con un modelo preentrenado da resultados bastante precisos. Algún día comprenderemos por qué Bojack no deja de correr en círculos para encontrarse consigo mismo, pero hasta entonces sentiros libres de proponer más temas para analizar con Deep Learning o cualquier tipo de propuesta de vídeo con MATLAB y Simulink. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nada, hasta la próxima.